Assalamualaikum dan salam seraku sayang bersama saya Alfaris Jemurin, tumpuan berita. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak meluluskan rang undang-undang RUU Penubuhan Lembaga Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak 2022 yang menyediakan peruntukan awal sebanyak RM8 bilion. Ringgit. RUU yang pertama kali seumpamanya diwujudkan di negara ini telah dibentangkan untuk bacaan ketiga oleh Premier Sarawak, Dato' Pati Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Abang Openg dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 di Kuching pada selasa. The initial appropriation to the fund will be at 8 billion ringgit with subsequent annual appropriation as follows. One, 300 million annually from year 2 to year 5, 550 million annually from year 6 to year 10. And three, six hundred and fifty million ringgit annually from year eleven to year twenty. Beliau berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan, Datuk Pati Tan Sri Abang Zohari yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu menambah dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak akan digunakan untuk pendidikan dan peningkatan taraf hidup rakyat Sarawak. Can be utilized for the following purposes. One, education of people of Sarawak in tertiary institution or such other institution as may be approved by the Majlis Masyarakat Kerajaan Negeri. Two, improvement of the standard of living of people of Sarawak based on socio-economic needs. Three, development of the talents, expertise. And the entrepreneurial skills of the people of Sarawak, and for such other purposes as may be determined by the Majlis Masyarakat Kerajaan Negeri in a new notification to be published in the Gazette and laid before this Dewan Undangan Negeri. Prima Sarawak menambah dana tersebut akan diuruskan secara profesional dan telus oleh ahli lembaga yang terdiri daripada pakar dan profesional dalam bidang kewangan dan pelaburan. Seramai 11 ahli Dewan Undangan Negeri Adun terdiri daripada Adun Daro, Lingga Balingian, Tebedu Bawang Asan, Bakelalan, Beting Maro, Pelagus Katibas, Bukit Begunan dan Kota Sentosa telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang dana masa depan kekayaan berdaulat Sarawak dan diluluskan sebulat suara. Berita seterusnya, penubuhan lembaga dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak 2022 adalah tepat pada masanya serta diperkenalkan demi anak-anak Sarawak di masa hadapan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada berkata, dana kekayaan negara merupakan dana pelaburan milik kerajaan yang melaburkan dalam aset sebenar dan keuangan seperti saham, bon, hartanah, logam berharga atau dalam pelaburan alternatif seperti dana ekuiti persendirian atau dana lindung nilai. Bank. Sovereign wealth funds are typically created when governments have budgetary surpluses and have little or no international debt. Some sovereign wealth funds may be held by a central bank which accumulates the fund in the course of its management of a nation banking system. This type of fund is usually a major economic and fiscal importance others Beliau berkata demikian semasa membahaskan RUU Lembaga Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak 2022 dalam Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Sementara itu, Adun Balingan Abdul Yaakob Arwi turut senada dengan Dr. Simon Sinang berhubung dengan penubuhan Lembaga Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak 2022. Hasil Sarawak yang dijana melalui sumber gas asli, petroleum, balak, kelapa sawit dan sumber ekonomi baru seperti sektor perkilangan elektronik dan bioteknologi boleh digunakan bagi mengukuhkan penubuhan tabung ini. Abdul Yaakob Nambah adalah diharapkan kerajaan Sarawak terus stabil di bawah pemerintahan gabungan parti Sarawak GPS. Dalam pada itu, Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor berkata penubuhan lembaga dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak 2022 dapat memastikan kestabilan ekonomi negeri dalam jangka masa panjang. A sovereign, a sovereign wealth fund is a state-owned investment fund comprised of money generate 
by the government often derive from a country's surplus reserves. According to Yang Ahmad Brahmat Premier's speech on 2023 state budget, Sarawak is expected to generate a surplus of Ringgit Malaysia 238 million in year 2023. With the surplus, it is an opportunity for the government to preserve the proceeds of resource wealth for future state economic strategic plan. Justru beliau berharap perolehan daripada dana itu akan memberikan harapan kepada belia dan generasi masa depan. Balik ke laporan berikutnya. Rang undang-undang RUU Kerajaan Sarawak bagi aktiviti elektronik 2022 iaitu Electronic Sarawak Government Activities Bill 2022 diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Speaker Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar setelah bacaan ketiga dibentangkan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Julahi Narawi pada selasa. Terdahulu dalam pembentangan bacaan kedua, Datuk Julahi berkata pengenalan RUU ini akan memudahkan agenda transformasi digital Sarawak di bawah strategi ekonomi digital Sarawak 2018-2022 dan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. However, under the existing statutory framework, not all government services can be delivered online. Many of our current state laws were enacted when the use of digital technology is still foreign. In this respect, this bill seeks to provide the necessary legal framework for the government, local authorities and statutory bodies incorporated under the state laws to become e-enable without the need for further amendments to the other state laws. Secara keseluruhannya, Datuk Julahi memberitahu kelulusan RUU itu akan merealisasikan usaha pendigitalan, penyampaian perkhidmatan kerajaan Sarawak dan menyediakan asas bagi transformasi digital dan ekonomi negeri ini. Laporan berikutnya, peruntukan sebanyak 9.59 juta ringgit telah diagihkan di kawasan Tebedu bagi membaik pulih infrastruktur sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapai berkata, jumlah tersebut tidak termasuk projek bina baharu Sekolah Kebangsaan SK Kujang Mawang dan kerja naik taraf Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tebakang. Setakat ini, kuasa terbedut mendapat peruntukan sejumlah 9.59 juta. Ini tidak termasuk Sekolah SK Kujang Mawang yang akan dibina semula dan juga naik taraf SMK Tebakang. Terima kasih. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun terbedu Dr. Simon Sinang Bada dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada selasa. Sementara itu, beliau juga menambah terdapat dua pelajar dari Tebedu berjaya memasuki Sekolah Antarabangsa Yayasan Sarawak. Sementara itu, Kerajaan menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS sentiasa memantau keperluan untuk menaik taraf fasiliti kesihatan di Sarawak termasuk Klinik Kesihatan Nanga Mudu dan Klinik Kesihatan Nanga Atoy bagi menyediakan perkhidmatan berkualiti untuk masyarakat tempatan. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Ming Ti, JKNS telah menaik taraf bilik konsultasi di Klinik Kesihatan Nanga Mudu pada tahun 2021. Manakala pelan untuk menaik taraf klinik kesihatan Nanga Atoy kepada klinik kesihatan jenis 6 dengan kuartus pula akan dicadangkan di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK-13. As for the upgrading of medical services, a medical officer has been stationed in Nanga Budu Health Clinic and another medical officer stationed in Nanga Atoy Health Clinic in March and August 2022 respectively. With this placement, the improvement of existing programs such as infectious and non-infectious disease screening programs, community programs and screening, follow-up treatment, referrals to specialist hospitals and medication lists have been improved. Beliau berkata nimpian ketika menjawab soalan Adun Krian Friday Belik dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada selasa.
Seterusnya, Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak mempunyai perancangan untuk memastikan setiap daerah dilengkapi kemudahan sukan. Timbalan Menterinya, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata ini akan memberi manfaat kepada belia dan masyarakat setempat untuk menggalakkan mereka mengekalkan gaya hidup sehat. Beliau berkata pihak Kementerian akan mempertimbangkan pembinaan prasarana sukan tertakluk kepada peruntukan dan keperluan semasa. Antara fasiliti sukan yang dapat dikapit adalah stadium tertutup kapit, stadium terbuka kapit, kolam renang kapit dan di Song ada mini stadium Song. Pada sorotan bajet 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Bermak Premier semalam, sebanyak ringgit Malaysia 47 juta diperuntukkan untuk refurbishment, repair and building of new facilities. Ini termasuk kapit indoor stadium dan juga kapit swimming pool. Dengan uh, jaringan jalan yang dapat menghubungi kedua-dua pekan ini ke Kapit, saya mengharapkan banyak lagi fasiliti ini digunakan dengan sepenuhnya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun balik Nicholas Kudijantai dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada selasa. Dalam hal itu, beliau berkata kementeriannya juga telah mengemukakan projek menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sedia ada semua kemudahan sukan berjumlah RM60 juta ringgit yang akan dibahagikan kepada pelan 5 tahun untuk diperuntukkan bagi kerja-kerja menaik taraf kemudahan sukan lain di bawah rancangan Malaysia ke-12, RMK-12. Projek proposal intended to upgrade and refurbish sports facilities in every division including Song District. My ministry will submit the proposal during mid-term review in line with the proposed Proposal under Post-COVID-19 Development Strategy, PCDS, 2030 for approval as the Ministry is also concerned in providing a safe, conducive and, and standard facilities to the public. Thank you. Ke perkembangan lain, dengan kerajaan Sarawak dalam usaha meningkatkan pengeluaran lada dalam variasi pelbagai menjelang tahun 2023. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom, kerajaan Sarawak optimis meneruskan perkembangan industri lada di negeri ini bagi meningkatkan pertumbuhan bidang ekonomi agrikultur ke arah pertanian moden. So now we have tried to diversify our crop. One is of course we have to have a food security that include paddy, that include pepper, crops and so on, livestock, not just depend on one. So the reason why they dwell more on oil palm because there's a complete supply chain. When the upstream all the way downstream, the market is guaranteed. So therefore, government must look into how to create a complete supply chain for other crops. One of them is pepper, rubber, coconut, pineapple, all the rest. Once we are able to develop the supply chain and the canteen market with the new uh, approach that we have, uh, crop parts and so on, and we create a food terminal or CPPC where we can process collection center that we have. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan majlis mendandatangani perjanjian lesen antara kerajaan Sarawak bersama pertumbuhan peladang kawasan PPK Saribas di bangunan Dun Sarawak pada Isnin. Jelasnya Datuk Sri Dr. Stephen lagi inisiatif terbabit juga mengetengahkan peluang golongan muda untuk berkecimpung ke arah bidang pertanian moden bagi menggalakkan pertumbuhan sumber janaan ekonomi menerusi industri peladangan. Sarawak has got a very vast land for us to dwell into a growth sector. One of the thrusts of post-COVID development strategy main pillar is agriculture. So we, you know, as of now, once we develop full commercial commercialisation of agriculture products and so on, I think we can develop the industry. With that, we will be able to transform the farmers, subsistence farmers that we have today into a money-making farmers. Then we have precision farming or new ways of doing things. The young one will be enticed to do like uh, an agro part, IoT, smart farming, fertigation and so on. People, the young one from universities, I told them when you come back from to Sarawak, not just like looking for job, not just earn money, but make money. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Fairis Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Hashtag Menjabar Fakta. Salam UKAS.